。赵新成，南哥，鲁南，幸会啊！这是方圆，你好，你好。告诉他有点闲，我得喝点水去。出差期间，别喝酒啊！<笑>不好意思啊，我刚喝了两杯啊。休息时间了，来一杯，你来，你来。而且我也希望你能尽可能放松的告诉我一些信息。你想知道什么呀？你的直觉。我的直觉就是告诉我，最好不要在最高院的人面前乱说话。那你就把刚才你不能跟乔尔婷说的那些话，都给我讲讲呗。你的意思是说？最高院对这个案子有定论了，目前我们还在审查程序，先确认之前从侦办到审判任何一个阶段的程序都没有被影响或者操纵。说实话，这个案子的复核呢没那么困难，但是正片之外，这花絮好像有点多。没错，乔尔林前段时间就是被我们支队给收进去的。那你们警方对这件事怎么看？南哥，你在司法学院混那么久了，这种人肯定也没少遇见过。好好的律师不干，变着法儿的耍花活。这种人总是会有的。要我说啊，这种人就别再做律师行了，你在下边等着我。哎，你为什么不找洪律师合作？呃，你这个问题还真的是问到我了啊！我没往这方面想过。他是你的徒弟，又一起合作这么多年，比我经验丰富，也更了解你的办案思路。更何况，他现在还是合伙人。那原因你都列出来了呀？是不是相比较我来说，他更不容易被糊弄？应该说，相比于你来说，他更像个律师。行了，给我看好车啊，别被人磕了碰了。钥匙在这儿，有事给我打电话。哎，你现在去歌厅是不是早了点啊？对王博来说，已经有些晚了。王博大人沈荣是这儿的经理，可是他有继续给王博请律师的意愿吗？我之前给他打过电话，至少现在已经争取到了一个面谈的机会了。哎，对了，那个贩毒案啊，我建议你的辩护思路啊，再斟酌一下。那串数字虽然听起来挺唬人的，但是我并不认为刑事审判庭会是一个能用煽情影响认定标准的地方。可是我开庭总得说点什么吧？改变一下思路，别一条路走到黑。
是为了看你这张脸吗？啊，是不是？再说了，这客人摸你一下，怎么了？啊，还砸了我的饭碗！跪好了。陈女士，我之前跟您联系过的，关于您爱人死刑复核阶段的代理工作，麻烦您在这个委托书上签个字。人家都说呀，男人在外面养家，女人持家，哼，我倒好。这又要养家，又要持家，还得出去打拼，挣钱把他给捞回来。哼，你说这个姓王的，是不是上辈子烧了高香，娶了我这么个傻媳妇儿？您签个字，我就能去看守所会见，尽快开展工作了。嗯、乔律师，你看我现在这一个人过得也挺好的。你说我要是花钱把他给捞出来，我有什么好处啊？我没办法把他救出来。嗯、呃，即便是在死刑复核阶段，我能够为他争取到些什么，他恐怕也要在里面待很长很长的时间。如果非要说您这么做会有什么好处的话，我可以为您辩护，免费。为我辩护？非法拘禁加故意伤害，我不知道检控机关会不会往涉黑。和组织卖淫上靠，像这一类的刑事案件辩护，我的收费一般是在六位数以上，现在零折扣送给你。那我要是不接受你的辩护呢？我另外给你指条道。现在把他们仨放了，委托书你爱签不签？稍等一下，稍等一下，警察同志，稍等一下，稍等一下，两两句话，还是得麻烦你把这个委托书签一下，李爱人可能罪不至死，真的，你相信我。这看样子我还用得上你的免费辩护啊？啊，不是，这是十五分钟之前的条件，你现在把委托书签了，我不单独就我自己受的伤。向你提附带的民事诉讼，你明白这意思吗？就你白打我一顿。那你能省下不少钱，没准够请乔律师给你做辩护的。真是个奇怪的人。干干干！行了。还还有两个。怎么这么多事？啊！我可以解释，别解释了，赶紧去医院，该验伤验伤，回头到队里把笔录录了。手机里有通话的所有录音是吧？哦，我发你。肖大律师。你应该知道，什么是录音证据的原始载体。密码零五幺五。那，你你换这手，换这手。好，这个案子我们打过报告，看来还是受到了最高院的重视。审是审，核是核，正是因为咱们院这么严谨，才让我们的后续工作能展开的更全面。也感谢你们没当撒把、啊，把可以撒，人命不行。啊。不好意思啊。好，再再见。谢谢。好。哎，刚才跟幺幺零的兄弟们处理个案子，猜我发现人了。乔少廷已经拿到了王博家属的代理委托。这家伙连本都没有，他是怎么说服王博家属签的委托啊？代价惨重。
。哎，行，您就在这儿。是这房间吗？哎，你这不能走吗？你干嘛还要一推车啊？这不他要的吗？嗯，我稍等一下吧，等一下护士来给你处理哈。我这不能走吗？你一会要什么推车？你看你脸上的伤，要不然还是拍个全身的片子吧。不用，我没事。哎，是谁说不要一条路走到黑来着？这个王勃的爱人沈荣啊，是我现在唯一能够找到可以签委托书的直系亲属，我只有这一条路了。哎，那我就把我的名字。填在这个收托律师后面了，先别填。哎、死刑复核程序结束前，你的职业证不一定能恢复，有可能连听命程序都没结束。我知道。韩律师昨天跟我说，除了我以外，你应该没有更多选择。哎呀，我现在头疼，回头再慢慢跟你解释啊。雷小坤的委托还没有拿到，如果你次次都这么惊险的话，就没有以后了。这次呢是有惊无险，再说了，这也是因祸得福。忙里偷闲还能到医院里头来，等着漂亮护士小姐姐给我爆炸。那怎么着？我给你换一个。哎呦，哎，你那个，我给你介绍一下啊，这位呢是我会所里的工作搭档肖真肖律师。呃，这位是我的爱人，唐初，真前妻。话说清楚了，你快自由了。那我先出去。表给我。哎呀，躺下之前你不说，怎么那么废话？嗯，手放肚子上。嗯，放肚子上。好，头不要动啊！这个伤害不大吧？嗯，不大。哎呦，你躺着吧，打架的时候怎么不害怕呀？唐医生，出去等吧。谢谢啊。辛苦王博的老婆打过他，这娘们疯了吧？我都没打过他，跟哪儿呢？他，呃，他们现在已经被警察抓起来了，也不是那个女的，是那帮马仔打的他，就为了这个破案子。行了，说他也没用，他肯定是死咬着不放，旧情难忘啊。什么意思？被害人。朱红的老婆严秋，是他高中时期的女神。在我之前，那会儿，大概的关系就是，老乔喜欢严秋，严秋喜欢邹亮，邹亮和老乔还是好兄弟。这么狗血吗？更狗血的是，朱红把严秋肚子搞大了，所以他们俩在一块儿真的是神展开。嗯，这个你到时候给他。哎，说起来，没听老乔提过你。啊。哦，因为我进得知所的时候，乔律师他……哦，那他现在怎么和你？他一向是喜欢自己独来独往，一个人办案的，是吧？嗯，那个。他的那个职业证暂扣了，暂扣，对，哎，暂扣，是暂扣还是吊销啊？是暂扣
。那什么时候听证啊？那还没有通知。我我虽然是医学院毕业的，但我也通过了司法考试。那会儿反正就是跟着他一起复习呗，但是他真的太笨。太笨，明明看一遍就能记下来的东西，半年都背不下来，还自己急了吧？还跟我抬杠，那不服气，那不服气就一起考呗。反正说了，要输了呢，他向我求婚；要是赢了呢，我向他求婚，都一样。您您刚才为什么说准前妻？啊，我们正在协议离婚。恕我直言，二位看着确实不像是要离婚的样子。婚姻嘛，保护的又不是爱情，你这是吧？可以出来了。谢谢。检查结果什么时候能出来？今天我还有好多事要办呢。反正这该消毒的、该上药的，护士都帮你弄了。嗯，条形码给我。到时候结果出来了，我把片子打出来。下班之后。今天周二啊，你不是上夜班吗？阿祖的放假了嘛，我都调成白班了，干嘛？不想见我，想躲着我？拜托你啊！检查结果出来之后呢，如果没有性命之忧，也别再把我招回来了。呃，三位医生，谢谢你们。走了。你小心点啊！哎，那个，消肿之前就先别见阿祖了。进来吧，哎，孤男寡女的就别关门了，我去换个衣服啊，马上下来。真的，就你现在这样，未必打得过我。还是不关的好，你随便坐。这个案子呢，我不是特别了解，但是即便知道了大概的情况，从判决结果来看，没什么问题啊。咱们来捋捋啊，王波和雷小坤呢是两个混子组合，多年来一直利用威胁、恐吓，甚至暴力殴打的方式来替人催收。他们最善用的手段就是把人劫持在观景湾旁边的山崖上，并且把人关在提前藏在树林里的笼子里，进行各种威逼恐吓。当时，在山脚下有一水库管理员目击到了这一过程。你看一下，我给你选择了这么个风水宝地，你得感谢我。继续。然而这次，也许是因为朱红不为所动，也许是因为王博和雷小坤想杀人立威，甚至有可能是比较年轻的雷小坤，一时冲动。笨子！朱红，起！你到底还不还？没钱，我没钱，放了我，朱红！
王勃和雷晓坤很快被捕。第二天，这个铁笼是在入海口附近被打捞出来。龙体经过水流的冲击和岩石的碰撞已经变形，但在笼内发现了朱红的衣物残留，并找到了 DNA 证据。朱红的尸体虽然没有被立刻找到，但是可以做出死亡的合理推论。王博和雷晓坤对于杀害朱红的事实供认不讳，甚至在一审判处死刑后都没有上诉。你说，既然上诉不加刑，他俩为什么不上诉呢？哎，这是个好问题。这个等咱们俩提讯他的时候，可以好好问问。也许这是两个敢做敢当的讲究人呢。对，这个人叫邹亮，是乔少廷的小学同学。哟，邵警官终于言无不尽了。这就是我跟你说的他那个老同学，他在金港银行的信贷部工作。邹亮，哎，出去。啊。他是被谋杀的。他死于毒品注射过量，具体的情况我也不清楚。那海港支队为什么会怀疑到你身上？现场除了到处都是我的指纹以外，海港支队还发现了我跟邹亮之间有一笔二十万的转账记录。什么钱？而乔少廷给海港支队的解释是说，这个邹亮说他少走几天，跟他借了二十万，但是没打欠条，也没有留下任何跟这事儿有关的文字和通信记录。好吧，虽说没有证据也不算什么，但总不能说他刚借了人钱，然后就把人给杀了。海港支队还在邹亮的车里发现了他留给乔少廷的银行财务单据，是朱红和他家属的。你给凶手做辩护，为什么要去查我们家上上下下的银行财务记录呢？看来你跟邹亮不是好久不见了，他到底是念的哪份情啊？还真的什么都跟你说。乔律师。你那样做应该是违背律师职业道德，甚至违法的。我可以投诉或者举报你。无所谓。虽然在我的记忆当中你不是那种人，但人都是会变的，对吧？这事儿很有可能有违规违法的嫌疑，但是也不至于要到把你抓起来的地步吧。海港之前拿着这些记录去进港银行核实了，所有的单据都是伪造的。那就是说，公安认为是你出钱让邹亮制造了伪证，然后他以此要挟你，想要更多的钱，是这么个逻辑吗？海港支队向金港司法局核实过，这个案子得知所一共就收了十万块钱，他乔尔廷花了二十万去找人造假。成为十佳律师都这么会算账呢？我看他自从参与到这个案子里啊，他的沉没成本可远不止二十万。我觉得这个乔少廷可能有点赌徒心理，他失去的越多，执念就越重。执念？他有什么执念啊？还是吧。是不听话？是不是喝酒？我,我觉得王博、雷小坤不是故意杀人。乔律师，你仔细看一下，非法拘禁和故意杀人这两个罪名很容易发生牵连或竞合，但在这起案件中，被害人遇害显然不是。非法拘禁导致的一种严重后果，而是被告人故意实施的行为，所以应当按照故意杀人论处。就算是故意杀人，那也是未遂。完了，完了，完了，对
想办法打了。我认为，朱红并没有死。哎，我正打电话找你呢，夫人。舒沃公司不再和咱们续约长青法律顾问这事儿了，你知道出了什么情况吗？不是连合同都已经准备好了吗？合同今天给退回来了，小顾打电话和那边联系了，那边的财务说暂时不考虑和咱们续约的事儿。之前肖律师处理过他们公司一个事儿，回头我问问舒哥的刘总。刘瑞被抓了。什么？舒购集团向公安机关报案了。就把电购那边的刘总给抓了，好像是涉嫌职务侵占一类的。这肖律师最近经手的案子，我怎么有点看不透啊？你也不想想他身边是谁，有什么可看不透的大白天的，两个大老爷们儿又是同房，你这整了个那那什么似的，这样外面的人就不容易看到咱俩，就能就能显得更奇怪，又不幼稚。咱俩又没什么了，瞎心虚什么呀？<笑>真的没什么吗？哎，那舒购公司是怎么回事？收购啊！啊，是不是我们所新接的那个常年法律顾问？你少跟我装蒜！你到底是哪头的呀？你这就没意思了啊！大家的想法不都是一样的吗？怎么讲？追求利益最大化，同时把风险降到最低。你可别忘了，会这么想的可不止咱俩。那个肖律师，可不简单。你跟我说过啊，这个肖律师是可控的。没有，我只是告诉你，他是可牺牲的。这个贩毒案的辩护思路。我还是看看能否在那个没被认定的立功表现上做做文章吧。可当时刘安童就是没被纳入毒品啊，这文章怎么个做法？看从哪个角度上说啊？刘安童有可能对人体发生作用的最低致死剂量是五百毫克，一克就能杀死俩？嗯，王明检举马肖俊的行为，从法律上并不构成立功，但是客观上呢？他阻止了有可能使五千四百人致死剂量的国家管制类药品流入市场，这是一种积极正向的协助国家司法机关的行为，也和刑法中鼓励嫌疑人检举立功的精神是一致的。你这个春秋笔法，那照这么一说，王明可以无罪释放啦？勉强也就是个闻过是非，而且我也不认为何一婷会采信。嗯，你电话。薛律师，麻烦您下次打电话来，先发个消息问我方不方便。不好意思啊，我就是想告诉你，收购的法律顾问我拿下来了，顾问费是上浮的。说好的那一半，我说转账给你，还是给你拿现金？转账有记录，现金吧。但是我也不想见你，怎么办呢
您可以叫别人来取啊，或者我让高伟给您送过去。我想想吧。真是奇了怪了。什么意思啊？你就不关心你的那一半是多少钱吗？我挂电话了。你就那么讨厌我吗？咱俩可是合作伙伴哦。不好意思，我现在已经有新的合作伙伴了。